আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন সামনে বিসিএস পরীক্ষা এই ছাড়াও আমাদের এই ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট থেকে শুরু করে নিয়ে যত ধরনের চাকরির পরীক্ষা আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে কিছু প্রশ্ন থাকে আর এই প্রশ্নের ধরনে কিন্তু অবশ্যই চর্যাপদ থাকবেই সেই চর্যাপদ দিয়ে কিন্তু আজকে আমার আলোচনা তো এই দেখেন এই মানে আপনার ইয়ার মধ্যেই দেখেন চর্যাপদের একটা ছবি তুলে দেওয়া হয়েছে ফ্রন্ট পেজের মধ্যেই তো আজকে আমরা চর্যাপদের মানে এ টু জেড ফুল আলোচনা করব তো প্রথমেই বলে রাখি চর্যাপদ আলোচনার আগে এই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন যুগ প্রাচীন যুগ বলতে আসলে আমরা বুঝাই হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে নিয়ে বারোশো সাল পর্যন্ত এটাকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ আর এই প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ আমরা আমাদের একটা পূর্ববর্তী মধ্যযুগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে মধ্যযুগের নিদর্শন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ছাড়াও অন্য অন্য কবিতাগুলো কিন্তু প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে একমাত্র চর্যাপদ এই কোয়েশ্চেনটা অনেক সময় আসে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বেশি পুরনো নাকি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এই জন্য বলে দিচ্ছি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকেও কিন্তু অনেক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয়েছে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু আরও আগে থেকে এখন আমরা চর্যাপদ নিয়ে আলোচনা করি তো প্রথমে একটা প্রশ্ন ছিল আমার মাথায় যে নেপালে কেন এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করতে গেলেন সেই অ্যান্সারটা আসলে কিছুদিন আগে পেয়েছি সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আঠারোশো বিরাশি সালে সাংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটারেচার গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন কত সালে আঠারোশো বিরাশি সালে তিনি এই গ্রন্থে বলেন যে নেপালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের কিছু নিদর্শন আছে আর তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে মহা মহোপাধ্যায় মহা মহোপাধ্যায় এটা হচ্ছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি উনিশশো সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যা চর্য বিনিশ্চয় কারণ এই মানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে নামটা নিয়ে দিয়েছিলেন সেটার নাম ছিল চর্যা চর্য বিনিশ্চয় আর দেখুন এই এটা একবার বিশেষ কোয়েশ্চেনে এসেছিল যে চর্যা চর্য বিনিশ্চয় শব্দের অর্থ কি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি কোনটি আচরণীয় কোনটি আচরণীয় নয় এই পুঁথিটা আবিষ্কার করেন আর এইটাই কি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এখন আরেকটা প্রশ্ন যে চর্যাপদটা নেপালে পাওয়া যাওয়ার কারণ কি বাংলা সাহিত্যে লেখা বাংলাদেশে পাওয়া গেলে তো হইতো তো আপনারা নিশ্চয়ই এই জিনিসটা জানেন যে আপনার হিন্দুদের অত্যাচারে একটা সময় বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়েছিল যার ফলশ্রুতি কিন্তু এই চর্যাপদের উপরে পড়েছে দেখুন এখানে লিখছি আমি পাল বংশের রাজারা ছিল বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসী আর পালদের আমলেই চর্যাপদ রচনার কাজ শুরু হয় পালদের পরে বাংলায় আসে সেন বংশ যারা হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিল ফলে তাদের অত্যাচারে একসময় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা এই দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে মানে সেনদের অত্যাচারের কারণে একটা সময় বৌদ্ধরা কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করে নেপালে আর এই যে আমি যে মতটা বললাম এটা কিন্তু সুনীতি কুমারের মতকে সমর্থন করে কারণ আপনারা দেখবেন একটু পরে চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে একটা মতনৈক্য আছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মত হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ আর সুনীতি কুমারের মত হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ তো নয়শো পঞ্চাশ হলে কিন্তু এই কথাটা কিন্তু সুনীতি কুমারের মতকেই সাপোর্ট করে মজার বিষয় হচ্ছে আমরা বলি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো অথচ চর্যাপদ শুরু হয়েছে নয়শো পঞ্চাশ থেকে যদি সুনীতি কুমারের মতটা রাইট বলা হয় তাহলে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে কিভাবে শুরু হয়েছে সেটা আমি বলতে পারি না হয়তো গবেষকরা কোথাও বলে গেছেন আমি এখনো পাইনি তো এরপর আরও কিছু তথ্য যে চর্যাপদের সাথে আরও দুটো গ্রন্থ পাওয়া যায় একটার নাম হচ্ছে ডাকার নব আর একটা হচ্ছে দোহাকোষ ডাকার নব ও দোহাকোষ আর চর্যাপদের ভাষা হচ্ছে সন্ধ্যা ভাষা অনেকে বা সান্দ ভাষা বলে এখন সান্দ ভাষা কি সেটা আমি সংজ্ঞা দিয়ে দিচ্ছি যে ভাষার সুনির্দিষ্ট রূপ পাওয়া যায় না এবং যে ভাষার অর্থ একাধিক একই ভাষার অর্থ একাধিক একে এটাকে পণ্ডিতরা সান্দ ভাষা বলছেন বলেছেন আর এই চর্যাপদের ভাষাটাকেও অনেকে সান্দ ভাষা বলেছেন এখন দেখেন আরেকটা টিকা সহজিয়া সম্প্রদায় এই চর্যাপদ যারা রচনা করেছে বৌদ্ধ ধর্মালম্বী তারা ছিল সহজিয়া সম্প্রদায়ের এই সহজিয়া সম্প্রদায় কারা কায়িক মানবিক ও আধ্যাত্মিক কোনো পদকে যারা অস্বীকার করে না মানে শারীরিক পরিশ্রমে খোদাকে মানবিক পরিশ্রম বা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে খোদাকে পাওয়ার পদকে যারা অস্বীকার করে না এদেরকে বলা হয় সহজিয়া সম্প্রদায় আর এই সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাথে বর্তমানে বাউলদের চিন্তার সাদৃশ্য আছে এবার লাস্ট তথ্য যে চর্যাবদ উনিশশো আটত্রিশ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচি উনি চর্যার তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন তো এখন আমরা মেইন পড়া যাচ্ছি চর্যাপদ দিয়ে 
তো দেখুন খুব সহজেই যে চর্যাপদ নিয়ে কিভাবে আমি এখানে তুলে ধরেছি চর্যাপদ তো দেখুন এই একটা চর্যাপদ এই ফুল তথ্যটাই হচ্ছে কিন্তু চর্যাপদ উনিশশো সালে আবিষ্কৃত হয় এবং উনিশশো সালে চর্যাপদ ও প্রাপ্ত পুঁথিগুলো যে ডাকার নব আর দোহাক যেটা বলেছিলাম আমরা একত্রিত করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনা অনেক সময় এই কোয়েশ্চেনটা আসে যে চর্যাপদের সম্পাদক কে ছিল তখন বলা হয় বলতে হবে সরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর তখন কি নামটা দিয়েছে হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে এটা প্রকাশিত হয় আর এরপর দেখেন এই চর্যাপদের ভাষাটা বোঝার জন্য এই মুনি দত্ত উনি চর্যাপদের পদগুলোকে টিকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন এরপর চর্যাপদের ভাষা কি ছিল সেটা নিয়ে একটা মতনৈক্য ছিল এই মতনৈক্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এই গ্রন্থের মধ্যে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদ আদি বাংলা ভাষায় রচিত আবার চর্যাপদের ভাষাকে অনেকে সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষাও বলেছেন আমরা কিন্তু একটু আগে দেখেছি যে সান্ধ্য ভাষা আসলে কাকে বলে এরপর দেখেন চর্যাপদ আসলে মূলত কি মূলত এটা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের গানের সংকলন আর এর মূল বিষয়টাই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের গুঁড়ো তত্ত্ব মানে বৌদ্ধ ধর্মের গুঁড়ো বিষয়গুলাই এই ইয়া গ্রন্থের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে আর বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সহজানী সম্প্রদায় চর্যাপদ রচনা করেন আমরা আগের পৃষ্ঠায় দেখেছি যে সহজিয়া সম্প্রদায় কারা এরপর দেখুন চর্যাপদের মধ্যে কি কি আছে আধুনিক ছন্দের বিচারে চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এই যে আমি যে জিনিসগুলো লাল দিয়ে হাইলাইট করে দিয়েছি এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় বেশি প্রশ্ন আসে চর্যাপদের মধ্যে একান্নটি পদ আছে তবে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ উদ্ধার করা গিয়েছে তাহলে মোট কয়টা উদ্ধার করা যায় নাই প্রায় সাড়ে চারটা পদ উদ্ধার করা যায়নি তেইশ নং পদটির শেষাংশ ও চব্বিশ পঁচিশ আটচল্লিশ নং পদটি পাওয়া যায়নি এটা কোয়েশ্চেন তেইশ নম্বর পদের শেষাংশ এবং চব্বিশ পঁচিশ আটচল্লিশ নম্বর পদটি পাওয়াই যায়নি চর্যাপদে মোট চারটি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায় এরপর দেখুন এই চর্যাপদ যারা রচনা করেছেন তাদেরকে পা পা বলে লুই পা কান্ন পা ইত্যাদি তো এই পা শব্দটা এসেছে কোথেকে প্রাচীনকালে যারা কবিতা বা পদ রচনা করতেন তাদেরকে সম্মান করে পাত বলা হতো মানে যারা পদ রচনা করতো তাদেরকে বলা হতো পাত মানে আর এই পাত শব্দ থেকে দটা বিলুপ্ত হয়ে পরবর্তীতে পা হয়ে গেছে এখানে আরেকটা মোস্ট ভ্যালুয়েবল তথ্য রয়ে গেছে যেটা আমি এখানে তুলে ধরে নিই চর্যাকার চর্যাকার বলা হয় যিনি পুরা চর্যাপদ মুখস্থ করেছেন আর বিশ্বের মধ্যে একমাত্র চর্যাকার সেটা হচ্ছে জাকির হোসেন চর্যাকার বলা হয় যিনি পুরা চর্যাপদ মুখস্থ করেছেন আর বিশ্বের মধ্যে একমাত্র চর্যাকার হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্টুডেন্ট ছিলেন জাকির হোসেন আপনারা ইত্যাদির মধ্যে হয়তো এই ভিডিওটা দেখেছেন তারপর দেখুন এই চর্যাপদ নিয়ে কিছু মতনৈক্য আছে বিশেষ করে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সাথে মতনৈক্য আছে একটু দেখেন এখানে কি আমি এখানে তুলে ধরেছি বিতর্কের বিষয় দেখুন পদকর্তার সংখ্যা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মধ্যে তেইশ জন সুকুমার সেন ও অন্যান্যের মধ্যে চব্বিশ জন আদি চর্যাকার কে সেটা নিয়ে একটা মতনৈক্য আছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মতে সবরোপা আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অন্যান্য সবার মতে লুইপা কারণ কি কারণ চর্যাপদের প্রথম পদটা রচনা করেছে লুইপা যার ফলে আমরা বলে থাকি আদি চর্যাকার হচ্ছে লুইপা রচনার কাল ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ছয়শো সাল আর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অন্যান্য মতে নয়শো সাল ভাষা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে এটা হচ্ছে বঙ্গ কামরূপী ভাষা আর সুনীতি কুমার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যরা বলছে এটা বাংলা ভাষা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আমরা এখানে মতগুলো ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপরীতে আমরা দেখেছি তারপরও নানান মুনি নানা মত তারা তার তারা গবেষণা করে যে মতগুলো দিয়েছেন তারা তো গবেষণা করে একটা সিদ্ধান্ত পৌঁছেছেন আমাদের মতো আর নর্মাল রেডিমেড পড়া পড়ে নয় এরপর সেনে একদম শেষের পৃষ্ঠায় আমরা চলে যাই যে চর্যাপদের যারা পথকর্তা আছে তাদের নিয়ে কিছু কথা এক নম্বর দেখুন এই পথকর্তার নাম হচ্ছে কান্নপা ওনাকে অন্য নামে কানুপা বা কৃষ্ণপদ নামেও ডাকা হয় তিনি তেরোটা পদ লিখেছেন আর অতিরিক্ত তাদের চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন এই কান্নপা চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন এই কান্নপা এরপর দেখুন ভূসুকপা ভূসুকপা এর প্রকৃত নাম দেখুন শান্তিদেব ইনি আটটা পদ রচনা করেছেন দ্বিতীয় সর্ব ইনি চর্যায় নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন এই কোশ্চেনটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ আসে যে চর্যাপদে কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন ইনি হচ্ছে ভূসুকপা লুইপা মাত্র দুইটা পদ লিখেছেন কিন্তু চর্যাপদের প্রথম পদকর্তা যার ফলে ওনাকে বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বলা হয় কুকুরিপা 
তিনটা পদ লিখেছেন এই কুকুরি পাকে আসলে মহিলা কিনা সেটা নিয়ে একটা মতনিক্য আছে তবে অনেক গবেষক বলেছেন যে কুকুরি পার লেখার স্টাইলটা মহিলাদের মতো এইজন্য ওনাকে মহিলাই বলা আর আদি মহিলা কবি হিসেবে কুকুরি পাই খেত তারপরে দেখেন সরহপা বাঙালি ছিলেন জাতিতে ও জাতিতে বেদ ছিলেন তাকে চর্যার প্রাচীনতম কবি বলা হয় মানে চর্যা পদের সবচেয়ে বয়স্ক কবি বা প্রাচীনতম কবি হচ্ছে এই সরহপা শান্তিপা তন্ত্রীপা উনি পদ লিখেছেন পঁচিশ নম্বর পদটা কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি তো এই ছিল চর্যাপদ সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আলোচনাটা সংক্ষিপ্ত হলো এখানে কিন্তু সব ধরনের তথ্যগুলোই তুলে ধরা হয়েছে তো তারপরও যদি চর্যাপদ সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আশা করি থাকবে না তারপর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাদের কমেন্টে জানান আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন আর কি কি চান সেটাও কমেন্টে জানাবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ